Allo à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dissident World. Et c'est parti, petit F5, petit F1. On remet l'armure. Alors un petit épisode. On va pas s'attaquer en haut. On va pas faire de travail en hauteur ce coup-ci. On va faire le sol, le sol Carlus ou mes sols Carlébri où je te jette au lion. Alors pour les sols, on va prendre de l'andésite poly et de la roche. Vous savez que depuis 1.16, on peut transformer l'andésite, la diorite, le granit. <rire> Donc, eh ben, on, on, on prend plaisir, hein, les amis, à transformer tout ça. On va en faire, euh, on va en faire deux déjà, andésite de ce côté, roche de ce côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce côté, ce côté. Ne hein. me demandez pas. Aïe donc tenot, aïe donc tenot. Alors attendez, on va prendre en désite, en désite. Tac, tac, en désite. Ah, j'ai fait que de l'en désite là. Ah, j'avais pas. Ah oui, roche, roche. Ah, C'est pas grave. On s'est gourationné, c'est pas grave. J'ai plus de roches que dans des îles. Je, 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 attends. Ah ouais, peut-être. Je ne sais pas. Ou alors non, je vais à part égale. On va voir. De toute façon, pour le moment, on va prendre que ça. On va faire un petit épisode. Ouais, non, j'avais à part égale. On va faire un petit épisode. On va prendre que ça. Alors attendez, en des îles. Là, on a la roche. Là, on a la roche. Là, on a la roche. C'est parfait. Ce qu'on va faire, dalle d'andésite poly. Ça, on va mettre ça là. Tout simplement, on va mettre ça là. Parfait. On va s'attaquer au sol de l'entrée. Comme par hasard, je commence à tourner. Il fait nuit. On ne va pas chercher les ennuis. Faudrait que j'essaye de trouver un biome mushroom. On partira peut-être à l'aventure dans pas longtemps pour essayer de trouver un biome mushroom, les amis. Pour... Euh, alors attendez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là... Alors attendez, j'essaye de refaire... Euh, euh, il faut que je sois à la sortie. Non, là je suis à l'entrée. Il faut que je sois à la sortie. Voilà. Je me disais que j'avais un mur de trop, que j'en avais deux, il m'en fallait un, mais j'étais pas dans le bon euh, du bon côté. Donc euh, voilà. Hein, hein, hein. Hop. On va mettre des dalles parce que c'est plus économique. Hop. Alors, les dalles n'empêchent pas le spawn. Elles empêchent le spawn que quand elles sont basses. Hein. Là, non. Je vais vous faire un petit, euh, petit truc. Vous allez voir. Pour ceux qui... Il euh, y, y en a peut-être encore qui débutent euh, Minecraft. Hein, on ne sait pas. Est-ce qu'il y en a un qui est tombé là ou pas Non. Bon. Oula. Oh, c'est compliqué. <rire> Attendez. Je ressors. J'arrive. Sur le Carlus. On va prendre, euh, hop là, voilà, au cas où, vous allez voir. Hop, voilà, on va boucher comme ça les amis. Vous allez voir que rien que de faire du sol, hein, ça va nous prendre un temps fou. N'oubliez pas que vous êtes avec le Laoles. Hein là, la dalle, elle est niveau basse. Je ne peux pas poser de torche. Enfin, là, il se pose sur le mur, évidemment, mais sur la, balle, sur la dalle, je ne peux pas poser de torche. Elle est donc non spawnable. Je rappelle les petites... Euh, ça fait pas de mal hein, de rappeler les enfants. Hein, C'est pour ça. Et puis, bon, il y en a peut-être qui euh, ne connaissent pas 
trop le jeu. Là, la dalle, je peux poser la torche. Elle est donc spawnable. Parfait. Vous aurez compris le, euh, le truc. Attendez, je place mon pense-couillon comme il faut. Oui, un pense-couillon. Le Laoles possède un pense-couillon. Ah Ça va être compliqué. Euh, je vais pas reboucher toutes les, euh, toutes les trucs. Hein. C'était juste pour vous montrer le spawnable et le non spawnable. Je ne vais pas récupérer non plus toutes les terres stériles. Hein, N'est-ce pas Sinon, on s'en sort pas. Donc, on va mettre de la roche un petit peu en anarchique, vous voyez Un petit peu en anarchique. Donc, on va commencer comme ça, vous allez voir. Hop, là, il y a de la terre, je peux récupérer. Donc, ça part comme ça et ça va à l'autre bout. Donc, ça va là-bas. Hop. Hop. Et là, hop, on s'en fout. On la laisse se barrer et dispawn. On n'est pas à euh, de la terre près. Parfait. Là, maintenant, il faut couvrir... Le, le truc tac donc aujourd'hui on va faire ça on va faire les sols ça va être tranquille ou pépère euh, pour ceux qui se demandent si je suis confiné mon, mon usine continue à travailler donc, euh, je suis confiné quand j'ai euh, mes jours de repos, comme là, par exemple, je suis en repos. Enfin, on est dimanche, mais bon, moi, comme je bosse en 5-8, j'arrive à bosser le dimanche. Hein, donc, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est pas le fait qu'on soit dimanche que je sois de, que je sois de repos. C'est normal, c'est dimanche, tu es de repos Non, non. Oui, je tourne le dimanche hein, pour, euh, pour avoir un peu d'avance. Ah Ça, par contre, je vais le récupérer. Ah Purée. Hop Mais c'est pas le fait qu'on soit dimanche hein, qui me fait être en... En week-end, moi j'ai des horaires de boulot où je bosse aussi le week-end, donc ça n'a strictement rien à voir, les amis. Je bosse sur une base qu'on appelle le 5-8. Là, je me permets d'aller les récupérer parce que j'ai là pour remonter. Peut-être faire comme ça. Ce sera peut-être plus simple. Comme ça, on échange. Hop. Et on rééchange. Non Qu'en pensez-vous, les amis Hop. Alors, attendez. Il faut que j'aille jusqu'où, moi Tac. Euh, attendez, attendez, attendez. Tac, tac, tac. Ah euh. Tac. Alors, faut pas que j'aille trop loin, justement. J'ai été trop loin. On va enlever tout ça. Est-ce qu'il y a... Hop là, voilà. Là aussi, comme je dis, j'en profite parce qu'il y a ça. Alors, attendez. Et tac, 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 tac. J'ai enlevé ces deux-là. Tac, 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 t
Ah, parce que ça, soit tu es d'accord. Genre là, par exemple. En de, euh, oui, en désit, oui. Taxe. Genre là, on peut mettre. Vous voyez, un petit truc euh, comme ça. Ensuite, on va ranger. J'en avais trop pris finalement. C'est pas grave. Hop. Hop. J'aime bien quand c'est euh, bien rangé, bien droit. Donc vous prenez la plus petite, le plus petit nombre et hop. Et on va mettre de la pierre taillée ensuite. On est à combien là 10. Encore un petit peu. Et on se laissera les amis. Euh... Là. Je savais que j'en avais. <rire> Et on va mettre de la pierre taillée, les amis. Alors là, il y en a blinde. Mais je vais juste en mettre pour finir l'épisode, tout simplement. Et puis... Euh... Par la suite, euh, c'est ce que je m'occuperai le plus en off, hein, les amis. Savoir que quand la 1.16 sortira officiellement, je redémarrerai le tout nouveau Dissident World. Hein, les amis, il faut le savoir. Alors attendez, là j'ai... Un, deux. Vous allez voir. On va faire un truc. Un, deux. Voilà. Il faut le savoir. Je redémarrerai le tout nouveau Dissident World quand la 1.16 sortira, tout simplement. Hop. Un, un, deux. Donc, euh, bah, si j'ai pas fini Diamond City, il ne sera pas fini, mais, et ça, je vous l'annonce, je peux vous l'annoncer parce que j'en ai pris ma décision euh, il y a maintenant quelques temps de ça, le nouveau Dissident World... Donc, les amis, alors attendez, je regarde si j'ai pas fait de conneries. Je vais tout droit. Je vais tout droit, c'est parfait. Le nouveau Dissident World, les amis, sera post-apocalyptique. Le spawn, et je le ferai évoluer le spawn, en post-apocalyptique. Savoir que euh, moi, c'est un univers qui me plaît, le post-apo. Hein. C'est mon univers. Je joue à des jeux post-apo, Borderlands, Fallout, euh... bah, Dracul Ben, d'ailleurs, mon petit Dracul Ben, à qui je fais... Excuse-moi, Dracul Ben, j'ai le nez un peu pris. Hein. C'est pas le Corona. J'ai pris un peu froid, c'est tout. <rire> c'est pas le Corona. Je me sens très, très bien. Ne psychotons pas sur le Corona. Mais euh... ouais, j'ai pris un peu froid par les temps. Hein. Donc, Dracul, mon petit Dracul Ben à qui je fais d'énormes bisous, bien sûr, mon poteau, Dracul Ben, euh... m'a rappelé un jeu que j'ai joué, et je lui ai dit, hein, je l'ai fait, fait deux fois. Euh... J'ai eu du mal à le finir. Je ne vous ferai pas de let's play sur ce jeu parce que allez regarder le let's play de Bob Lennon, hein, tout simplement. Parce que je trouve que le let's play de Bob Lennon, ben, il est tout simplement magique. C'est Brutal Legend qui mêle le post-apo et le métal. Voilà, pour les fans de métal, c'est un, un jeu à voir. Hein, tout ça, un, un jeu à avoir et un jeu à faire. Tout simplement pour les fans de métal. Donc, euh, 
donc allez, allez le voir, hein, tout simplement, ce jeu. Ah, ça descend, donc la place est plus basse. faut pas que je fasse... J'ai mis au même plan. On va, on adaptera dans ce cas. Quoique. <rire> Attendez. Je suis en train de regarder euh, certaines choses. Ouais, il va falloir que je refasse certaines choses assez basses, plus basses, ou adaptées, je n'ai pas le choix. Euh, on verra, on verra ça, de toute façon, je doute que Diamond City soit fini, euh, quand on passera en 1.16, donc on reprendra tout ça, parce que, voilà, ce que je vous disais, c'est que je souhaite, donc, m'établir dans le post-apo euh, complètement, parce que c'est mon univers, et être euh, peut-être, donc là, il faut que j'aille jusqu'au 2. Voilà. Je mettrai carrément les blocs jusqu'au 2. Et euh, voilà, donc je souhaite m'établir dans le post-apo complètement, hein parce que c'est mon univers, que j'aime cet univers-là. Et donc, euh, pour ce faire, Minecraft, là, 1.16, je pense que c'est comme ça que je l'appellerai, Minecraft 1.16, deviendra complètement post-apocalyptique, les amis. Minecraft 1.16, ouais, ça me titillait de le prendre, hein. ça me titillait trop de le prendre, d'aller la chercher, ma terre. <rire> Minecraft 1.16 deviendra complètement post-apocalyptique. Euh... Et, euh... Et puis voilà, quoi. Donc... Euh, Minecraft 1.16 sera sur euh, sur un thème post-apo. Voilà. Donc Diamond City sera faite. Euh, Megaton sera refaite. Puisque je l'avais déjà fait, Megaton. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ragnablock, euh, saison 3. Je l'avais déjà faite, Megaton. Et, euh, et je euh, tafferai pour faire des villes de, euh, de Borderlands, tout simplement. Et là, comme il n'y a pas de pense-couillon pour les vides de Borderlands, comme il n'y a pas de mashup, comme il n'y a rien, je tafferai moi-même pour faire, pour essayer de reproduire Firestone de Borderlands, et ça sera peut-être la ville principale du spawn. Voilà. J'annonce, j'annonce, j'annonce la couleur, hein, direct. Il faut annoncer la couleur, peut-être, hein, j'ai dit, attention, il faudra, faudra que je taffe là-dessus. Mais, euh, mais voilà, en tout cas. Voilà, voilà. Les annonces que j'ai euh, à faire par rapport, euh, par rapport à la 1.16. Donc, on recommencera un tout nouveau serveur dans la veine post-apocalyptique. Et j'espère bah, que vous serez de toute façon au rendez-vous. J'espère que vous me suivrez dans ces aventures. Le Laoles... Euh... Bah, le Laoles, euh... retour aux sources, on va dire. 
Je m'étais un peu perdu en faisant euh, un petit peu tout. Alors, moi, j'adore l'univers des pirates aussi. Hein. Donc, c'est pas exclu qu'on voit des pirates dans le post-apo. Ce qui est logique, c'est les Raiders, mine de rien. Mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est les Raiders de euh, Fallout. Les pirates dans le post-apo. Ah, si vous êtes euh, tant soit peu... Euh, logique... C'est les Raiders de Fallout, les amis. Vous voyez, on peut mettre un petit peu de terre comme ça, de nouvelles terres du Nether. Génial. C'est génial. Merci, Mo. Là, là, je dis merci, Mojang. Qui s'étend. On peut laisser un peu de terre stérile. Évidemment. On ne mettra pas de la rouge parce que là, on est dans des, dans des marais. Et que la verte est plus appropriée. C'est de la terre humidifiée. C'est de la... De la terre un peu pourrie, humidifiée, voyez-vous. Mais là, voyez, avec cette Nether Update, ça m'a euh, pas redonné envie, on va dire. Ouvert les yeux sur ce que je voulais vraiment faire dans Minecraft. Et là, Nether Update... Euh, la Nether Update est vraiment... Pour moi, pour moi, attention, hein, l'update post-apocalyptique. Et euh, ouais, je veux pas. C'est vraiment ça, quoi, mon, mon créneau. Donc voilà, on, on retourne aux sources, post-apo. 1.16 sortira, Dissident World renaîtra complètement. Et, euh, et ce sera un Dissident World post-apocalyptique avec des villes de Fallout, des villes de Borderlands, des villes totalement inventées. Si euh, les amis veulent venir sur Dissident World, je pense à Danny Pingui, je pense à Mandy Chalimar, euh, à la sœur de Danny Pingui. Loba Happy, euh, qui s'est renommée en maîtresse Domina d'ailleurs. Euh, un petit bisou, hein, un petit bisou à eux. Euh, et puis, euh, et puis bah, des amis qui veulent venir jouer. Voilà, s'ils veulent faire leur ville, inventer leur, leur maison post-apo, ça sera avec grand, grand plaisir. En attendant, vous savez pourquoi je me déshabille <rire> On se déshabille toujours dans Minecraft pour dire euh, bonjour et au revoir. C'est la base, les amis. <rire> en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air, un petit comme en terre. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous aux filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.